Mke hupendelea dudu linalodinda na kudunda uchi wake namna hii. Mke hupendelea dudu linalodinda na kudunda uke wake namna hii. Msikizaji nimekotea mada hii kutaka kuelewesha kitu ambacho kina wachanganya wanawake wengi sana na huwezi ukaelewa ni jinsi gani mwanamke uliye naye anakuchukulia kutokana na jinsi unavyofanya naye mapenzi. Watu wengi wanaona kwamba swala la tendo la ndoa ni swala kawaida sana yani huwezi kuharibu uhusiano wako kwa sababu tu ya tendo la ndoa kwa sababu mwanaume akuridhishi kwa sababu mwanamke akuridhishi huwezi kuharibu tu uhusiano wako kwa sio kweli sio kweli kabisa kaka mmoja ambaye alifanya utafiti katika eneo hilo ameonyesha wazi kabisa kwamba wako wanawake ambao walianza na msimamo kama huo ah tendo la ndoa sio jambo muhimu sana ili madi unapata pesa sio unapata nini na nini anakuhudumia kufanyia nini na kama anakusaliti pesa pesa sio shida sana na nini tendo la ndoa sio muhimu sana sio nani nani kama hivyo utapiga kelele nyingi sasa kaka afanye utafiti akasema hivi wanawake wengi wanaweza kubadilika sawa eh sare unaona kwenye unaweza kubadilika kama vile mtu anaweza kubadilisha dini alikuwa Muislamu anakuwa Mkristo au alikuwa Mkristo akabadilisha dini kutokana na mtu ambaye anakutana naye na jinsi gani anafuia kinyo la ndoa kwa kiwango kikubwa sana mmeweza kuongea na dada mmoja umri miaka 26 ndoa miaka mitatu analia anaongea na mimi kwenye simu analia mwanaume anamsaliti anajui kwa nini namuuliza unajua mapenzi kitandani anasema sina uhakika sasa shida ni kwamba Mwanaume akijua mapenzi atamfundisha mwanamke. Sasa shida ni kwamba unapokuwa na tatizo wewe mwenyewe mwanaume, utamfundishaje mwanamke hata kama unajua hata una mapungufu? Sasa naomba unisikilize. Upende usipende unalinganishwa na wanaume wengine. Usipende usipende unalinganishwa na wanaume wengine. Sikiliza kaka huyu alivyofanya utafiti akasema hivi. I've been with many partners that never considered themselves size queens before however it appears that getting it beat up in a good way converts most women i think it has a lot to do with which angles the guy chooses to go in at hallelujah Tawa. lakini anapokuta na mwanaume anayejua kugonga maeneo sahihi kwa kiwango kikubwa sawa anasema anaweza kama vile mtu anayebadilisha dini anabadilika sawa anasema inahusisha na jinsi gani ni kona zipi anasema i think it has a lot to do with which angles sawa yani ni kona gani unaigonga unaidunda sawa sawa unajua utamu wa muziki ni mdundo sa utamu wa muziki ni mdundo unadundaje unagongaje ili utamu muziki wa mtamu zaidi sasa mdundo kiwa mbaya muziki unaoniona kwa mbaya vile vile sasa ni jambo la msingi ufahamu kwamba uh, uke wa mwanamke una structure tofauti na mwanamke mwingine zitakuwa zinafanana kidogo kama pua za watu zinavyofanana lakini kuna tofauti kidogo na kuepo sasa mkao gani unachagua Unaingia azaje ume wako unakataje kiuno wewe kama mwanaume na mwanamke naye anakataje kiuno ili kutengeneza msubuano mkubwa Sawa sawa Kiasi ambacho mwanamke mmoja akasemaje nikutana mwanaume wa design kama yasema it makes me come fast and suddenly Yaani mwanamke tu anajishtukia tu amepizi Haleluya anajishtukia tu amepizi Yaani yaani ukichagua mkao na unagonga unagonga maeneo sahihi unadunda maeneo sahihi na mdundo unakuwa msafi mwanamke anasema pizi na haraka sawa sasa mwanamke mpaka anasema kwamba nikapizi ghafla yani nakutegemea ghafla kapizi sasa hilo linawezekana hizi sio hadithi za paka na panya sawa hizi sio hadithi za paka na panya unaweza ukalifanya hata wewe sawa kwa hiyo la kwanza bado ni msingi sana lazima umuandae mwanaume kwa kiwango kikubwa sawa umuandae mkeo kwa muda mrefu kwa sababu unapomwandaa ule uke wake unavimba, unajaa. Sawa, unapomwandaa unajaa. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kudunda sawa sawa kwa una zile ambazo zinahitajika kudundwa. Sawa? Kwa hiyo lazima jitahidi kumwandaa kwa muda mrefu. Si unapalamia tu kuingia kwenye tundu. Haipendezi. Sikiliza mwanamke mmoja alizungumza. Akasema hivi. I love feeling filled up. 
and expanded haleluya akasema hivi napenda nijisikie kwamba ume umejaa kwenye uke wangu na natanuliwa haleluya akasema na natanulia ndio ume umejaa sasa unanitanua akasema napenda hiyo sikiliza i don't have a very sensitive clit i can't climax with oro akasema hivi kisimi changu hakina hisia nyingi sana na hata mwanamke mwanaume akinilamba akinyonya kwenye kisimi bado sisikii utamu wote sio ile inaweza alijichoa kwa muda mrefu ndio kijichoa keki kisimi kinawapata sugu unahitaji dawa na dawa moja ambayo unaweza kukutumia inaitwa sense drive sawa hiyo dawa maalum sawa wala sio la nyingi sana shilingi 40 tu na kwa imekufikia sasa sasa mimi anasema hivi yani hata nikinyonya sisikii raha anasema hivi i've noticed that if the guy had weak or small dick sawa so, sawa so, i suddenly feel less desire so, i suddenly felt less desire for him and i hate feeling this way cause the guys i meet are generally great asema hivi nimegundua kwamba katika mahusiano yangu sawa anasema nimegundua katika mahusiano yangu nikimuona tu mwanaume ume wake unasimama kilegelege au ana kibamia sawa asema nikiona ana simama kilegelege au nani kiumba chake ni kidogo nikiona tu hisia zangu kwake zinapotea hata ningekuwa ni ana hela kiasi gani hata ningekuwa handsome kiasi gani yani nikishaona tu hivyo hisia zangu kwa huyu mwanamke mwanaume zinaanza kupotea yani mapenzi yangu kwake yanaanza kushuka sijui kama na wewe amekukuta inawezekana hujaambiwa sawa inawezekana hujaambiwa huenda hivyo unapoona mke wako mbadilika huenda ni kwa sababu hizo hizo sasa aweza kukwambia kila kitu sawa kama mwanaume mmoja alimuja kugundua sawa anamuuliza mke wake vidu langu kuna kutosha akwa dola mna kutosha kama mwanamke akasema kwamba linanitosha sawa na unatosha akasema tosha sawa siku moja akaleta dudu la bandia nasema ile madudu ya bandia sawa yanauzo sawa ni kubwa kuliko la kwake akamuisha vipi ili linakutosha akasema ningekuwa ni halisi yani ningekuwa ni niliko kwenye mwili wa mwanaume sawa lakini hilo peke yenyewe pale silitaki akajua kwamba alindanganya halimtoshi kwa dudu langu alimtoshi nao dawa ya kuweza kuongeza dudu ene gharama yake si 45 tu imefanya utafiti wa kutosha miaka 14 lakini haiwezi kuongeza urefu nchi tatu na unene nchi moja sasa hadi hapo sawa tuwasiliane sasa tafiti zinaonyesha sawa tafiti zinaonyesha hivi wanawake wanapendelea uume wenye urefu kati ya sentimita eh, eh, nchi sita na nusu au sentimita 16.4 sawa sasa unene inchi tano au unene eh, ni inchi inchi 12.7 hasa ya unene unapimaje uzunguko wa ume unapokuwa umesimama sawa sasa tafiti hii inasema ina, ina hivyo sawa tafiti hii imeonekana pia asilimia kubwa ya wanawake makadirio ya ukubwa wa uume wa mwanaume ni pungufu na hali halisi ya ukubwa wa uume. <laughs> yaani unaweza kuona ukubwa wa uume mkubwa lakini mwanzo wake huona mdogo, mwanamke huona mdogo. Yaani makadirio yao yanakuwa madogo. Kwa hiyo ukishavua chupi tu kasimama uume ukasimama, anaona ni mdogo. Kwa hiyo lazima uangalie jinsi gani sasa ili usije kugundulika kwamba unashinda kumtoleza mwanamke ujue maeneo ya kugundunda. Una, una kibamia sawa, lakini jua jinsi ukitumia sawa sawa ufahamu mkao gani unasugua kisimi. Sawa sawa. Sawa sawa. 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 Sasa <laughs> huyu mzungu akasemaje katika tafiti yake akasema hivi women tended to underestimate the length of the dudu sawa <laughs> akasema wewe bwana underestimate yani makadirio yanakuwa ya chini endelea sikiliza sikiliza ni mwanamke sikiliza sawa i lost my virginity to a big dudu had no clue that was the case and well ali mwanamume wake wa kwanza alikuwa na dudu kubwa lakini hakujua kwamba ni kubwa afikiri wanaume wote wako hivyo. Sawa, <laughs> sawa. Until asema mpaka pale nilipokutana nilipo uhusiano wetu na wewe mwenye dudu kubwa alipovunjika nikakutana na wengine wawili watatu uko mbele wote na vidudu vidogo. <laughs> asema hivi until the guy and I broke up and my next three relationship had dudu, the dudu became smaller and smaller big dudu just hits all the places. Asema likiwa kubwa linagusa maeneo mengi. Sasa 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 wewe unakubwa. Tafua lazima utafute mikao ambayo itamsaidia mwanamke apate utamu wa kiwango cha juu. Lakini kama leo utangulia kusema mwanzoni 
muandae kwa muda mrefu muandae kwa muda mrefu uke uanze kuvimba vimba na mishipa fahamu ije juu zaidi kuna hitu, kitu kitu kinaitwa receptors yani vipokea hisia vya mishipa fahamu vinakuja juu ha sikiliza bwana mke huyu mwenye miaka 39 nasema hivi i am 39 years old woman when i was 20 i met my first very endowed man who in a way trained me to love large ones since then i've been in two monogamous long term relationship both with average size men i hate to admit this but i left both those relationships because the length just didn't excite me asa asa hivi mpenzi wangu wa kwanza alikuwa ana dudu kubwa na alikuwa ni akiwa na umri miaka 20 sawa sawa sasa lakini sawa akasema nimeshaka kwenye mahusiano ya muda mrefu ya miaka miwili So, lakini wote hao walikuwa na viumbe vidogo vidogo nasema na mahusiano yao niliyavunja kwa sababu hiyo hiyo na nasema 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 hivi yani najisikia vibaya kusema hili lakini ndivyo ilivyo nasema i needed more nilikuwa nataka zaidi so, i needed more sawa sawa kwa hiyo ana mta shida hivi nikitaka kuanzisha mahusiano mwanaume ni muulize dudu lako dogo au kubwa sawa no. sababu jamii huyo anajua kulitumia anataka anakupa kina anajua kulitumia anasema hivi anauliza je inawezekana nikaanza muuliza mmoja yeye una dudu kubwa au dogo niliona kwanza ndio uhusiano uendelee <laughs> sio mnapima tu kimwi ah ah nione dudu hilo kweli na nitatosha au nitaji zaidi nitaji zaidi ndio maana kitachepuka sasa sikiliza Ah, okay, kwa haya ni mambo mbovu kasa. Ah, ah, ni mambo mbovu kasa yafanyie kazi msikizaji. Sawa, iweze kuweza kugonga na kudunda maeneo sahihi. Sawa, sawa. Kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba mbinu unazozitumia kumsaidia mwanamke afike kileni zinakusaidia sana. Na. Ya, inakusaidia sana uweze kufurahia tendo la ndoa na mwanamke afurahie tendo la ndoa. Kwa hiyo jiongezee mbinu ili uwe na nguvu za kutosha ume unasimama. Kwa hiyo unapoharakisha kumwingilia mwanamke, ume unakuwa hujapata nguvu ya kutosha kusimama. Katika kusimama unakaza. Ume unasimama unakaza kabisa. Kwa hiyo ukiingia wenyewe ukiuchi. Wewe mwenyewe ukihusika tu. Hapo ndivyo takiwa. Sasa tuwasiliane kwa namba ifuatayo kwa ushauri zaidi. Namba ni 0754 0393 tisini na tisa, tisini na nne. Kama angalia video hii kwa mara ya kwanza kuna kibox ya kunipa chini. Maandiko subscribe bofia ili uweze kumona chama cha channel hii. God bless you. Bye.